இடையில கட் ஆயிட்டு போல அதாவது நம்ம மெடிடேஷன் பண்றோம் பாத்தீங்களா மெடிடேஷன் பண்றதுனால என்ன சொல்லி சொன்னா நம்முடைய ஒவ்வொரு தடவை நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணும் பொழுதும் ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் ஏதோ வகையான எனர்ஜி ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த எனர்ஜி ஃபீல்டுங்கிறது வேற ஒன்றும் கிடையாது நம்முடைய மனோ லயம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா மனோ லயம் மனோ லயங்கிற வார்த்தை கேள்விப்படலையோ மனோ லயம் மனோ நாசம் சொல்லுவாங்க நம்ம ரமண மகரிசுடி நூல்கள் எல்லாம் படிச்சீங்கன்னு சொன்னா அதை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அதாவது நம்ம எல்லா அனுபவங்களுமே லயம் அதாவது லயம்ங்கிறது சொன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டேட்டை எடுத்துக்கிறது ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்டை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு பேர் லயங்கிறது அது வந்து அந்த நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும் போதும் நமக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் மெயின்டைன் ஆகுது சாதாரணமா நம்முடைய லைஃப் டே டு டே லைஃப்லயும் கூட ஒவ்வொரு நேரமும் ஏதாவது ஒரு அனுபவம் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் லயங்கு சொல்றது அது வந்து நேச்சுரலா நடக்கிறது நாம வந்து மெடிடேஷன் மூலமா நாமளா ஆர்டிபிஷியலா ஒரு லயத்தை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அது வந்து என்ன சொன்னா மெடிடேஷன்ல பண்ணக்கூடிய லயங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் நீடிக்கும் ஏன்னா அது நாமளா உற்பத்தி பண்றது பாத்தீங்களா அது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு இருக்கும் பழையபடி வேற லயம் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும் பொழுது இந்த லயம் கலைஞ்சு போயிடும் இப்ப இது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நம்ம வந்து உண்மையிலே வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நமக்கு வந்து இந்த லயம் வந்து முக்கியத்தோட லயத்துல இருந்து விடுபடுறது வந்து மனோ நாசம்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து லயத்தோட முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து அதுதான் இப்போ இதை என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த அதைத்தான் வந்து லிபரேஷன் சொல்றது லிபரேஷன்ங்கிறது வந்து நம்மளுடைய மைண்டே வந்து ஒரு ரிவர் மாதிரி ஃப்ளூயிடா நமக்கு மாறிடணும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து இப்ப இந்த லயங்கிற ஹலோ ஹலோ ஆ அதாவது லயங்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு தற்காலிகமா வந்துட்டு போறதுதான் அதை வந்து என்ன சொன்னா அது வந்து ரெகுலரா ஃப்ளோ ஆகி போறது தான் வந்து லிபரேஷன் சொல்லி சொல்றது அந்த லிபரேஷன் தான் வந்து என்ன சொன்னா ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேட் அதை என்லைட்டன்மெண்டை விட லிபரேஷன் தான் வந்து முக்கியமான நிலை அது அந்த லிபரேஷனுக்கு வந்து எது உதவியா இருக்கோ அதுக்கு பேரு ஞானம்னு சொல்றது ஞானங்கிறது வந்து ஒரு வழி தான் அந்த ஞானங்கிறது எண்டு கிடையாது லிபரேஷன் தான் எண்டு அந்த லிபரேஷன் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த லயம் எல்லாமே அப்படியே ஃப்ளூயிடா லிக்யூட் ஸ்டேட்ல போயிடணும் மனசனுடைய உணர்வுகள் இதெல்லாமே லிக்யூட் ஸ்டேட்ல போறதுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் சொல்றது இப்ப நமக்கு வந்து சரணாகுதினு சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த காலத்துல வந்து எல்லா இறைவன்கையிலும் ஒப்படைச்சிடறோம் இறைவன்கையில ஒப்படைச்சிட்டோம்னு சொல்லி சொன்னா அது என்ன அர்த்தம்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம எந்த பொறுப்பையுமே எடுக்கிறது இல்ல எந்த பொறுப்பு எடுத்தாலும் நம்ம எதையோ ஒரு வகையில நம்ம எதையோ ஒண்ணு ரீட்டைன் பண்றதுக்கு தான் நம்ம பொறுப்பு எடுப்போம் நம்ம எதையாவது விடுறதுக்கு நம்ம பொறுப்பு எடுக்கிறதே இல்லை அது வந்து நேச்சுரலாவே போயிருது இப்ப நம்ம மனச பொறுத்த அளவுல நம்ம நம்முடைய இயக்கங்களே வந்து நேச்சுரலாவே லிக்யூட் ஸ்டேட்ல தான் இருக்குது அது வர்றதெல்லாமே போயிடும் எந்த உணர்வுமே தங்காது அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அப்ப நம்முடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டே வந்து லிபரேட்டர் ஸ்டேட்ல தான் இருக்குது ஆனா நாம என்ன சொன்னா அதை தெரியாம நாம என்ன பண்ணோம்னு சொன்னா சில உணர்வுகளை நம்ம பிடிச்சு வைக்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்றோம் ஆனா அது என்ன சொன்னா சராசரி மனிதன் வந்து ஒரு கஷ்ட அவங்க சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி சில உணர்வுகளை கிரியேட் பண்றதும் சில உணர்வுகளை எடுத்து போராடுறதுமா வாழ்க்கையா இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா நாம வந்து மனசுல நிம்மதியா இருக்கணும்னு சொன்னா நம்ம சூழ்நிலை எல்லாம் சரி பண்ணா தான் நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியும்னு நினைச்சு சூழ்நிலையை எடுத்து போராடி தன்னை தானே ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிக்கிடறான் அப்ப என்ன சொன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு வேற ஒரு வழியை காட்டுறது வந்து நீ சூழ்நிலை எடுத்து போராடி எல்லாம் உடனே நீ சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீ வந்து உனக்குள்ளேயே நீ வந்து காம்ப்ரமைஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுதுதான் சில மெடிடேஷன்களை கொடுக்குறாங்க அப்ப மெடிடேஷனை கொடுக்கும் பொழுது இவங்களுக்குள்ளே சில எனர்ஜி ஃபீல்ட கிரியேட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு நிம்மதியான ஃபீலிங்ல இருக்கும்போது ஒரு டெம்பரரியா வந்து ஒரு வித்தியாசமான வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு ஒரு அறிமுகம் படுத்துறது தான் இந்த மெடிடேஷன் எல்லாமே ஆனா மெடிடேஷன்ங்கிறது எண்டு கிடையாது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எண்டு வந்து மெடிடேஷன் கிடையாது எப்படி 
அதாவது என்லைட்மெண்ட்டுங்கிறது இது வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இப்போ நம்ம வந்து சரணாகதிங்கிறதுனால நம்ம எந்த பொறுப்பும் எடுத்துக்கிட்டது இல்லை பார்த்தீங்களா அதாவது <laughs> 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 எல்லாமே அவன் செயல் தான் நம்ம கையில ஒண்ணுமே இல்லைங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு முடிவுக்கு வர ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர்றது தான் வந்து நம்மளுடைய சரணாகதிங்கிறது அதுதான் இப்போ இது என்னதுன்னா அதே சரணாகதிய அதே சரணாகதியை வந்து நம்ம இன்டலக்சுவலா நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுடுங்க அது இன்டலக்சுவலா கொடுத்தானா அதுக்கு பேர என்லைட்மெண்ட்னு சொல்றோம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அல்லது என்லைட்மெண்ட்ங்கிறதும் சரணாகதிங்கிறதும் வேறு வேறு கிடையாது இப்போ இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா மனசுல வந்து எல்லாமே தானாவே வினாடி நேரத்துல தானாவே மாறிடுது ஏதாவது ஒரு உணர்வு வந்துன்னு சொன்னா அந்த உணர்வு வந்து தானாவே மாறிடுது ஒரே உணர்வு வந்து ரீட்டைன் பண்ணவே முடியாது அது அதனுடைய நேச்சுரல் ஸ்டேட்டு இப்போ அதை அடையிறதுக்கு நம்ம எந்த முயற்சியுமே பண்ண வேண்டியது இல்லைங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னு சொன்னா அந்த உங்க கண்டுபிடிப்பே வந்து உங்களை வந்து வழி நடத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இதை நம்ம பயிற்சி நிற்கணும் பண்ண வேண்டியது இல்லை ஹலோ நீங்க பேசுறது எனக்கு கொஞ்சம் துண்டு துண்டா வருது தவறு எனக்கு சரியில்லையா உங்களுக்கு சரியில்லையான்னு தெரியல நான் பேசுறது கேட்குதா உங்களுக்கு தெளிவா நீங்க பேசுறது எனக்கு துண்டு துண்டா தான் வருது இப்போ இப்போ பரவாயில்ல நல்லா கேக்குது எனக்கு <laughs> 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 அந்த ஞான விடுதலை அல்லது டோண்டி லைன்லைட்மெண்ட் ரெண்டு புக்ல ஏதாவது ஒரு புக்கை படிங்க ரெண்டும் ஒரே புக்கு தான் இது தமிழ் அதே மாதிரி கவலை நினைத்திருக்கும் தீர்வுன்ற ஒரு புக் இருக்கு இந்த இந்த ரெண்டு புக்கையும் படிச்சாலே போதும் அதாவது டோண்டி லைன்லைட்மெண்ட் அல்லது ஞான விடுதலை அதுக்கப்புறம் கவலைகள் நினைத்திருக்கும் தீர்வு இந்த ரெண்டு புக்லேயுமே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும் அதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரமோ அதில் அதை உங்களுக்கு அதில் கன்வே பண்ணி ஆமாம் 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 எல்லா கவலையும் இது நீங்கள் அந்த உங்களுக்கு தந்த புக்கு வந்து நர்மதா பதிப்பகமா அல்லது யார் போட்டிருக்கிறா பிரவாகம் பப்ளிகேஷன்ல இருந்து போட்டிருக்காங்களா அதுல வந்து சேலம் விலாசம் இருக்கும் பாத்துடுங்க அந்த அந்த சேலம் விலாசத்துல அதுல இருக்கிற போன் நம்பருக்கு போன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அவங்க வேற என்ன புக் இருக்கோ அதெல்லாம் கூட அனுப்பி வச்சிருவாங்க இவரை நம்ம வெப்சைட்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல எல்லாமே நிறைய டாக் எல்லாம் கூட இருக்கும் நீங்க நம்ம ஒவ்வொரு ஆடியோ டாக் எல்லாம் கூட ஸ்ரீ பகவத் டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் இருக்கு ஸ்ரீ பகவத் டாட் ஓஆர்ஜின்னு சொல்லி ஹலோ அந்த ஸ்ரீ பகவத் டாட் ஓஆர்ஜில பாத்தீங்கன்னா கேலரியை ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா கேலரியில ஆடியோ வீடியோ கேலரின்னு இருக்கு ஆடியோ கேலரி ஓப்பன் பண்ணீங்கன்னா நிறைய நிறைய டாக் இருக்கும் அதுல நீங்க அதுல ஏதாவது சில ஒரு டாக்க கூட கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஃபுல் லென்த்துக்கு அதுல ஒரு டீட்டெயிலா சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா நீங்க இப்போ டோட்டலா நம்ம மேட்டர் எல்லாம் சமரைஸ் பண்ணி சொல்ற மாதிரி சில டாக் எல்லாம் இருக்கும் அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாக்ஸ் அதுல அதுல பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க அப்லோட் பண்ணிருக்கிறாங்க நீங்க அதை கூட நீங்க அந்த கூட ஓபன் பண்ணி கூட கேட்டு பாக்கலாம் நீங்க அந்த சேல நம்பரை कांटेक्ट பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அவங்க இது பண்ணுவாங்க ஹலோ வெப்சைட்ல பாருங்க வெப்சைட்ல கூட நீங்க பாருங்க 
நீங்க <laughs> 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 so thank you so much ah, sir thank you thank you